அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் யூனிட் மெட்டலர்ஜியில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் மினரல் அண்ட் ஓர் இந்த டாபிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற கண்டென்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படி கேட்டால் நேச்சரில் மினரல்ஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு மினரல்னா என்ன ஓர்னா என்ன வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் மினரல் அண்ட் ஓர் சம் மெட்டல்ஸோடைய காமன் ஓர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற கண்டென்ட் தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மெட்டலர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன மெட்டலர்ஜி அப்படிங்கிறது விச் ரிலேட் டு தி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நேச்சரில் மெட்டல் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு நேச்சரில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஓர்லேருந்து மெட்டலை நம்ம எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன டெக்னாலஜிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த டெக்னாலஜிக்கு பிஹைண்டில் சயின்ஸோடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஸ்டடி பண்ணக்கூடியது தான் மெட்டல் அர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த நேச்சரில் ஒரு சில மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காப்பர் கோல்டு பிளாட்டினம் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி கேட்டால் இது நேச்சரில் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படி கேட்டால் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் அதாவது நேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஆல் அதர் மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நேச்சரில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும்னா இனிய கம்பைண்ட் ஸ்டேட் ஆஸ் த ஆக்சைட் சல்ஃபைட் ஆர் சிலிகேட் லைக் திஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கலாம் ஆக்சைட்ஸாக இருக்கலாம் சல்ஃபைட்ஸாக இருக்கலாம் சிலிகேட்டாக இருக்கலாம் எக்ஸட்ரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஜிங்க் எடுத்துக்கிறோம் ஜிங்கிற மெட்டல் நேச்சரில் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்படி கேட்டால் ஜிங்க் சல்ஃபைட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டாக கம்பைன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஜிங்க் சல்ஃபைட் அப்படிங்கிறது என்ன ஓர் சல்ஃபைடாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் இப்போ இதே நம்ம சில்வர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சில்வர் அதோடைய காம்பவுண்டாக சில்வர் சல்ஃபைடாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ இதுக்கும் சல்ஃபைடுங்கிற கம்பைன் ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மெட்டல்ஸில் பார்க்கும்போது இப்போ இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் ஜென்ரலாக லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் நேச்சரில் நேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அதே ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா லைக் ஜிங்க் சில்வர் லைக் திஸ் இதெல்லாம் நேச்சரில் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும்னா கம்பைன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு அப்போ ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஏ கம்பைன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் மெட்டல் மெட்டல் வந்து நேச்சரில் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மினரல்னால் என்ன ஓர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் மினரல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மினரல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏ நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்டைண்டு பை மைனிங் எங்கேருந்து மைன் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் எர்த் கிரஸ்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கண்டைன் த மெட்டல் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ மினரல் அப்போது நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸில் என்ன இருக்குது மெட்டல் இருக்குது எப்படி ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயோ அல்லது காம்பவுண்டாகவோ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மினரல்ஸ் அப்படி கேட்டால் நிறையா மினரல்ஸ் இருக்கும் இந்த மினரல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மினரல் பார்த்தீங்கன்னா மினரல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்டால் கண்டைன் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல் இப்போது நேச்சரில் கிடைக்கக்கூடிய மினரல்ஸில் ஒரு சில மின மோஸ்ட் ஆஃப் த மினரல்ஸில் மெட்டலுடைய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் ஸ்மால் அமௌண்ட் இருக்கும் சம் ஆஃப் த மினரல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டைன் எ ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் 
மெட்டல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு சில ஒரு சில மோஸ்ட் ஆஃப் தி மினரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் மெட்டல் இருக்கும் ஒரு சில மினரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசனபிள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மெட்டல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அயன் எடுத்துக்கிறோம் அயனில் பார்த்தோம் அப்படி கேட்டால் அரௌண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மினரல்ஸ் இருக்கு அரௌண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மினரல்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் மினரல்ஸ் இருந்தால் கூட ஒரு சில மினரல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேமடைட் மேக்னடைட் இப்போ இந்த மாதிரி மினரல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கும் இப்போ அரௌண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மினரல்ஸில் ஒரு சில மினரல்ஸில் மட்டும்தான் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கு அப்போ இந்த மினரல்ஸை தான் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி கேட்டால் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த மினரல்ஸுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நவ் வாட் இஸ் ஓர் இப்போ ஓர் அப்படிங்கிறது என்ன ஜென்ரலாக சொல்லும்போது நமக்கு எங்கே தெரிஞ்சு போச்சு ஓர்னா என்ன ஓர் அப்படிங்கிறது ஓர்னா நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு த மினரல் தட் கண்டைன்ஸ் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இப்போ ஓர் அப்படிங்கிறது என்ன minerals that contains a high percentage of metal appo endha mineral la high percentage of metal irukko adukku per dhaan or inna nama solla pona mineral that contain high percentage of metal which it can be எக்ஸ்ட்ராக்டட் கன்வீனியன்ட்லி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி ப்ராஃபிட்டபுள் அமௌண்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் கிடைக்கணும் ஒரு ஓர்லேருந்து நம்ம மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி கேட்டால் நம்ம ப்ராஃபிட்டபுள் அமௌண்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் வந்து நம்ம கிடைக்கணும் அப்படி ப்ராஃபிட்டபுள் அமௌண்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் வந்து ஒரு மினரல்லேருந்து கிடைக்குதுனாவே அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மினரல் எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அலுமினியம் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் அலுமினியத்துக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் மினரல்ஸ் இருக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படி கேட்டால் பாக்சைட் அண்ட் சைனா கிளே அப்போ இது ரெண்டு என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் அலுமினியத்துடைய மினரல்ஸ் பட் நீங்கள் இந்த சைனா கிளை எடுத்துக்கிட்டேன்னா சைனா கிளை உள்ள ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் இது என்னவாக இருக்க முடியாது நாட் ஓர் ஆனால் இந்த பாக்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விச் கண்டைன் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஸோ திஸ் பாக்சைட் ஈஸ் ய ஓர் அப்போ ஓர் அப்படிங்கிறது என்ன the minerals that contain high percentage of metal by mining with from which it can be extracted conveniently and economically are called as a ore appo nam poka solla ella ores um minerals la irukalam but ella minerals enna va irukka mudiyadu ore a irukka mudiyadu adanal dhaan all the ores are mineral but all the minerals not a ore appdin solla ஓர்னா என்ன மினரல்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃப்ரென்சஸ் பெட்வீன் மினரல் அண்ட் ஓர் இப்போ ஆல்ரெடி வி ஆர் டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் மினரல் மினரல் அப்படிங்கிறது என்ன ஏ நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்டைன்ட் பை மைனிங் விச் கண்டைன் மெட்டல் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ மினரல் அப்போ நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸில் என்ன இருக்கும் மெட்டல் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கலாம் ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயோ அல்லது கம்பைன் ஸ்டேட்லேயோ இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் மினரல்ஸ் அப்போ ஓர்னா என்ன த மினரல்ஸ் தட் கண்டைன் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் இட் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் 
கன்வீனியன்ட்லி அண்டு எக்கனாமிக்கலி ஆர் கால்ட் ஓர் அப்போ எந்த மினரலில் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கோ அதுலேருந்து நம்ம மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி எக்கனாமிக்கலி அதுக்கு பேர் தானே சொல்லலாம் நமக்கு ஓர் ஸோ ஆல் த மினரல்ஸ் ஆர் நாட் ஓர் பட் ஆல் ஓர்ஸ் ஆர் மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் ஆர் த மெயின் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர் மேபி ஆஸ்க் இந்த டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சம் மெட்டல்ஸ் அண்ட் தர் காமன் ஓர் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய மெட்டல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு சில மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அலுமினியம் எடுத்துக்கிறோம் அலுமினியத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படி கேட்டால் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் காமன் ஓர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படி கேட்டால் பாக்சைட் அப்படியே மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அப்படி என்ஹெச் டூ ஆக்சைடு ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு டயாஸ் போர் இதோடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஹெச் டூ நெக்ஸ்ட்டு கல்லோனிநைட் இதனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஸ்லிகேட் ஓராக இருக்கும் ஏஎல் டூ எஸ்ஐ டூ ஓ த்ரீ அண்ட் ஓஹெச் ஃபோர் இது அலுமினியத்தோடைய சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து நம்ம ஜிங்க் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓர் இருக்கும் என்னென்ன ஓர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் பார்த்தோம் அப்படி கேட்டால் ஜிங்க் பிளண்டே ஜிங்க் பிளண்ட் இசட் அண்ட் எஸ் காலமைன் zinc carbonate zinc site zinc oxide இதே மாதிரி நிறைய மெட்டல்ஸ் உடைய காமன் ஓர் வித் கெமிக்கல் ஃபார்முலா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கு அதை நம்ம எல்லாமே படிக்கும் பொழுது அதில் இருந்து டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மினரல்ஸ்னால் என்ன ஓர்னால் என்ன வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பெட்டிவின் மினரல் அண்ட் ஓர் சம் மெட்டலோடைய காமன் ஓர்ஸ் பார்த்தோம் இதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இப்படி கேட்கலாம் ரைட் ஏ நோட் ஆன் த ஃபாலோவிங் மினரல் ஓர் இல்லைனா வாட் இஸ் மினரல் வாட் இஸ் ஓர் அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் மினரல் அண்ட் ஓர் மினரலுக்கு ஓர் கடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியேட் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் த ஓர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வித் த கெமிக்கல் ஃபார்முலா அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸோடைய காமன் ஓர்ஸ் என்ன அதனுடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அது ஒன் ஆர் டூ மெட்டல்ஸ் கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அலுமினியம் கொடுத்துருக்குறாங்க அயன் காப்பர் ஜிங்க் லெட் டின் சில்வர் இப்போ இந்த மெட்டல்ஸோடைய காமன் ஓர்ஸ் என்ன அதனுடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா ஸ்டடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படி கேட்டால் டூ மார்க்ஸ்லேயோ த்ரீ மார்க்ஸ்லேயோ கேட்கும்போது ஈஸியாக எழுதலை மேபி ஆஸ்க் இந்த ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ஈஸியாக ஓர் ஆஃப் அலுமினியம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டே கொடுக்கலாம் மேக்னிசைட் காலமைன் மாலச்சைட் பாக்சைட் அப்படிங்கிறது அப்போ யூ ஹாவ் டு சூஸ் த ஆன்சர் பாக்சைட் ஈஸியாக ஓர்ஸ் ஆஃப் தி அலுமினியம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸு கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ